നമസ്കാരം ഞാൻ ശില്പ സതീഷ് എൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്നൊരു സിമ്പിൾ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ബാച്ചിലേഴ്സിന് വരെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ ചിക്കൻ റൈസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം അങ്ങനെ ഇന്ന് നമ്മൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചിക്കൻ റൈസ് ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ചിക്കൻ കടിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ അതെന്ത് ചെയ്യണം അതൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം ആദ്യം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ബോൺലെസ് ചിക്കൻ ചെറിയ ചെറിയ പീസസ് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ മാരിനേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യം ഞാൻ പറയാം അപ്പോൾ അതൊന്നും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ സോയാ സോസ് വേണം അതേപോലെ അല്പം കുരുമുളക് പൊടി വേണം പിന്നെ അതൊന്ന് ഫുൾ പെരണ്ട് ഇരിക്കാൻ പാകത്തിലുള്ള കോൺഫ്ലവർ നമ്മൾ അതിൽ ചേർക്കും പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ളത് അതായത് സോയാ സോസ് എത്രയാണോ ചേർക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഇരട്ടിയോളം ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് ചേർക്കാം പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം എങ്ങനെ എന്തായിട്ട് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ട് ഒരു രണ്ട് മുട്ട ഞാൻ ഒന്ന് ചിക്കി പൊരിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ ഫ്രൈഡ് റൈസിൻ്റെ മുകളിലെല്ലാം കണ്ടിട്ടില്ലേ അതേപോലെ ഒന്ന് ആക്കിയെടുക്കാം അതിന് അല്പം ഉപ്പ് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമുക്ക് ചിക്കി പൊരിച്ചെടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മൾ മുട്ട വറുത്ത് കോരിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ സെയിം പാനിൽ തന്നെ അല്പം ഓയിൽ ഒഴിച്ച് ചിക്കൻ പീസസ് വറുത്ത് കോരാം നമ്മൾ മുട്ടൻ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ ചിക്കനും ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഒരു പാൻ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളകും കൂടിയിട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കും അതായത് വെളുത്തുള്ളി ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ഇഞ്ചി കുറച്ച് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് രണ്ട് ഇഞ്ചി ഒരു കുഞ്ഞു കഷ്ണം അതും ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു വലിയ സവോളയുടെ പകുതി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം തന്നെയാണ് കേട്ടോ എല്ലാം മനോധർമ്മ അനുസരിച്ച് തന്നെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് കാരണം ഞാൻ ഇത്ര ചേർത്തുമല്ലോ ഞാൻ എനിക്ക് എങ്ങനെ അത്ര ചേർക്കാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളത് വിചാരിക്കേണ്ട കാരണം അത് നമ്മുടെ ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഐഡിയ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഐഡിയയാണ് ഇപ്പം ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ ഇതൊന്നും എടുത്ത് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്പം ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് വെളുത്തുള്ളി സവോള ഒന്ന് സോട്ടായി വന്നിട്ടുണ്ട് വല്ലാതെ ബ്രൗൺ കളറൊന്നും ആയിട്ടില്ല ഒന്ന് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ടൈമിൽ നമുക്ക് അല്പം ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ജസ്റ്റ് ഇന്ന കണക്ക് ഒന്നൊന്നുമില്ല അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ടേസ്റ്റിന് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ കുറച്ചധികം ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള സോയാ സോസ് ഒരു മുക്കാൽ ടേബിൾ സ്പൂണോളം ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും സോയാ സോസ് വേണം പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് കുരുമുളക് പൊടിയാണ് അതൊരു ഒരു ടീസ്പൂണോളം വേണ്ടി വരും ഇനി നമ്മൾ അവസാനം അതിൻ്റെ മുകളിലും ഇട്ട് കൊടുക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ അതെല്ലാം നമ്മുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് വല്ലാതെ അതിൻ്റെ ഒരു കത്തി നിൽക്കുന്ന ചൊവ്വ വരണ്ട അതിനുള്ളത് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പം ഞാൻ ഒഴിച്ചത് വിനാഗിരിയാണ് ഈ വിനാഗിരി ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂണോളം വേണ്ടി വരും കേട്ടോ അതും കൂടിയും ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്ന് തിള വരട്ടെ ആ അതുവരെ നമുക്കിതൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് എണ്ണ തെളിഞ്ഞു വന്ന ടൈമിലാണ് നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ച റൈസ് ആണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഇവിടെ ജീരകശാല അരി തന്നെയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ലോങ് ലോങ് ഗ്രെയിൻ റൈസ് ഒക്കെ കിട്ടുമല്ലോ അപ്പോൾ അതായത് നമ്മൾ ഫ്രൈഡ് റൈസിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന റൈസ് എടുത്തോളൂ ഞാനിത് ജസ്റ്റ് ക്യൂക്ക് ആൻഡ് ഈസി ആയിട്ട് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് ഞാൻ ഇതും വെച്ചിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ അതേപോലെ പൊന്നി അരി വെച്ചിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള അരി വെച്ചിട്ട് ചെയ്തോളൂ അപ്പോൾ അതൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മൾ റൈസ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി ഇതിലേക്ക് വേവിച്ച് വെച്ച അതായത് നേരത്തെ ഒന്ന് ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കൻ പീസസും അതേപോലെ
നമ്മുടെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ റൈസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കാരണം നമുക്കൊന്ന് പുറത്തൊക്കെ പോയിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള വിഭവം അതേപോലെ തന്നെ കുട്ടികൾക്കും ബാച്ചിലേഴ്സിനൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അസൽ വിഭവം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായോ എൻ്റെ ഈ വിഭവം ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ആരെങ്കിലും ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലേക്കണമെന്നൊന്നും എനാബിൾ ചെയ്തോളൂ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസ് എല്ലാം നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുമല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്തൊരു നല്ലൊരു വിഭവമായി കാണുന്നതുവരേക്കും നന്ദി നമസ്കാരം